welcome back to my channel. It's your madam. At yan, nagbabalik na naman tayo sa isang episode ng Madam's Kitchen kung saan matuto ko kayo magluto para magka-jowa na kayo. <laughs> Lagi ka itong sinasabi, sana nga may nagka-jowa na talaga dahil marunong na sila magluto because of Madam's Kitchen. And guys, by the way, please don't forget, click that subscribe button, mag-subscribe na kayo sa channel ko at yung notification bell para ma-update kayo sa aking mga uploads. At ayan na nga, ang dami-dami nagsisend sa akin ng pictures, ginagaya nila yung recipe. I'm just so happy. It validates my work. It validates the content that I'm making na talaga namang maraming ang natututong magluto sa inyo at maraming nagtatry ng different recipes. Yung iba nga, dinadagdagan pa yung ingredients or naging experiment, which is very, very, very bongga. Ganon. Ganon ka-intense. Because, yun lang naman talaga yung ano ko eh, yung happiness ko, oh. yung natututo din kayo, and yung talagang nagkakaroon kayo ng inspiration to put yourself in the kitchen and do some work para sa mga mahal niyo sa buhay, sa friends niyo, sa jowa niyo, at kung single kayo, para sa kinabukasan. <laughs> Ang iluluto natin today ay very healthy. Yes, very healthy siya. Because magluluto na naman tayo ng isang sikat na sikat na putahe na paborito din nating mga Pinoy. Ito ang tinatawag natin na chop soy. Ayan. So, let's start with all our ingredients. So, unang-una syempre, meron tayong pork and chicken liver para pang sahog, para masarap yung ating chop soy. Meron din tayong cabbage. Ayan. May cabbage tayo. Mga slice na to para mas mabilis na. Meron din tayong cauliflower and young corn. Ayan. Ito yung pagka-slice niya. So, ganyan siya. Meron din tayo siyempre ang chicharo or beans. Ayan. Chicharo yan. Masarap sa Baguio yung chicharo. Fresh na fresh siya. Also, we have our sayote, our bell pepper, red bell pepper, and our carrots. So, ayan yung mga iba't ibang gulay na ilalagay natin. Teka, i-adjust natin to. At now, pumunta naman tayo sa ating mga pampalasa. Yung mga ilalagay nating spices. So, yun din tayo. Garlic. Siyempre, hindi pa rin mawala. Panggisa and on Onion. We also have 2 tablespoons of sugar. Brown sugar yan. And then salt. We also have pepper. Siyempre yung ating oyster sauce para mas masarap yung ating chop suey. Yung ating oil. At para sa ating sauce, meron tayong cornstarch na pinalo na sa water. And, of course, hindi pa rin mawala, quail eggs. Ayan, para mas masarap lalo ang ating chop suey. Kaya, with all these ingredients now ready, simulan na natin ang pagluluto. Huwag na natin patagalin pa, para baka kain na tayo. So, ayan, magsisimula na tayo magluto. Nagpainit na ako ng oil dito para makapag-start na tayo mag-isa. And before anything else, thank you sa nag-comment doon kung ano yung material na meron dito sa aking cooking pan. Kasi ang dami nagtatanong, ang ganda daw nung kawali na ginagamit ko. This is from Tafal, and this is yung kanyang material. Yung kanyang material in ceramic. So, ayan, magsisimula na tayo mag-luto. Siyempre, unahin natin yung pag-isa. Let's put first our onion. Isa-gisa lang natin to. Sobrang bilis na lutuin ang chop suey because this one, hindi mo talaga siya kailangan pakuloan or is super luto talaga because again, gulay ito, we don't want our veggies to be overcooked kasi hindi na siya ganun ka-healthy at hindi na siya ganun ka-sarap. Then let's put our garlic and then continue lang. Ang uunahin natin igisa siyempre yung ating mga meat at yung ating liver. Kasi kailangan talaga natin maluto yun ng maayos so that we can get the most out of it. Yung flavor niya talagang mapalasa niya yung ating gulay. Our onions and garlic are ready. Ilagay na natin yung ating karne. So ilagay na natin yung ating karne. Unahin natin yung pork. Kasi ito medyo matagal siya maluto compared to the liver. Then later on, yung liver naman. So again, ang goal natin sa pork is ma-render natin yung fat as much as we can because we want the fat to give flavor to our dish, to our gulay. So ang dami nagtatanong why I'm not using yung mga magic sarap, yung mga ginis na mix. 
The reason behind that is because I want you to learn muna the basics of cooking. The reason behind that is I want you to learn the basics of cooking. At syempre, yung tamang pagkimpla sa kanila. But again, it is true also na mas flavorful ang dish if you add yung mga enhancers na to, yung mga flavor enhancers na to. And it also saves you a lot of time. Like for example, lalo na ito, pag nilagyan mo ng pork cubes to, mas malalasahan mo, mas magiging malinamnam ang gulay mo. So if you add magic syrup naman, syempre, mas nababalance yung flavor, mas na-enhance. But then again, sa Madam's Kitchen, we can always do that. I'll show you how sa mga susunod nating inunuto. For now, at least syempre, somehow, alam nyo kung paano tinitimpla on your own yung inyong mga recipes. So this one is okay na. As you can see, hindi na pink yung ating pork. It changed in color already. You can now add the liver. So add nyo lang yan. And then cook it well as well. Malalaman nyo naman yan because... Malalaman nyo naman yan kasi itong mga ginamit natin dito nag-change siya in color once it's cooked. Like this one, yung liver, kanina medyo marunis siya. It will turn grayish kapag luto na siya. I don't stop stirring this because baka masunog yung ating onion and garlic. Just continue stirring. So this point in time, pwede nyo nang i-add yung inyong salt and pepper. So i-add na natin yung ating salt. So that's approximately 2 teaspoons of salt and then pepper. And then later on, pwede nyo siya i-adjust once na nandiyan na yung mga gulay. If you're not yet happy with the taste, Our meat and our liver is done. Madami ito because, again, huwag tipirin ang ingredients. If you want your lutok to be really masarap, bonggahan nyo na. Huwag nyo tipirin. Yung gulay itself natin, wala yung flavor. You know how gulays are. <laughs> That's why you really need the help of your liver and your pork. Add the flavor to your vegetable recipe. Okay, next natin na ilalagay ay yung mga matitigas na gulay. So like, for example, itong cauliflower. So lagay na natin. And then yung ating sayote and carrots. Kasi this one needs a little more cooking time para ma-achieve natin yung lambot na gusto natin. In order for us to really cook this and para magkaroon naman ng sauce yung ating chop suey. Kasi gusto ko talaga yung chop suey may sauce ng kaonte. So lalagay ko siya ng water. Konti lang, hindi naman ito sinababang kulay. So konti lang. We will also use the cornstarch later to thicken the sauce. So I'll put water. Ayan. So after the water, pwede na natin ilagay yung ating mga chicharo. Yung ating young corn. Ilagay na din natin. So what we will do now is cover this and leave it for 3 to 5 minutes para lumambot lang ng konti yung ating mga gulay. And then balikan natin siya. A few moments later. So ayan na. Ito na binalikan na natin yung ating gulay. And this is okay and ready. So let's move on. This point in time, ilagay na natin yung ating cornstarch para mag-thicken yung sauce. And then we can add now our oyster sauce. Ayan, talagang masarap to. Oh my God. So, sayang to mga dumidikit na oyster sauce. Ang technique dyan is, lagyan nyo lang ng water. Ng konti, don't worry. Konti lang naman yan. Ayan, huwag nyo sayangin mga ingredients nyo dahil hindi na mura ang mga bilihin ngayon. And now, pwede na din natin ilagay yung ating cabbage. Mabilis lang kasi maluto to. So, ilagay natin sa huli and just mix it together with all the other veggies that you have here. So, ngayon, titikman na muna natin yung ating niluto just in case may kulang pa. Okay na siya. I don't think may kulang pa. Sakto na yung salt na nilagay natin and yung pepper. So, now to really enhance this and get the most flavor out of everything, kailangan natin mag-introduce ng sugar. But not so much. So, I'm using 2 tablespoons. Pero hindi natin ito uubusin. Half lang. One tablespoon lang. Because okay na yung ating mixture. Then after our sugar, lalagay na natin yung ating red bell pepper. So lagay lang natin lahat. Ah, ang bango. Oh. Just continue mixing. Now to make sure you taste it again. So tikman ulit natin. 
Masaya. So yung bell pepper, hinuli natin yan because it adds aroma to our dish. More than that, hindi siya maanghang ha. Just a little kick of flavor. Alam niyo naman yung amoy ng bell pepper, di ba? And I'm very sure that most of you will also agree na yung amoy niya talaga nakaka-ano, nakaka-inggan yung kumain. And now we put our quail egg. Yung quail eggs talaga pwede naman pang huli na. Topping lang siya sa ating gulay. But what I like to do is to put it there. Wala lang. Gusto ko lang para mas cute. And then mix it together with all your other ingredients. Ayan, let's turn off now the heat. Kasi okay na to. And then we can now proceed with our taste test. So ayan, tapos na tayo magluto ng ating chop suey. Yay! And I'm very excited. Ito na siya. Ayan. So titikman na natin. Gusto ko itong chicharo eh. So let's try it. Mmm. Mmm! I love this! Aww. Mmm! Tama-tama lang yung pagkagawa natin. The flavor of the meat is there. Lasang-lasa mo siya. Because we cooked it properly, di ba? Yun talaga yung isa sa mga pinaka-importante. And of course, kung nakita niyo, tinikman ko isa-isa yung gulay. Because I wanted to make sure na hindi siya overcooked. We don't want our vegetables to be super lata. So, dapat ma-retain niya pa rin yung kanyang crunchiness. And yung kanyang yung pagka-crisp niya, yung pagka-gagat mo talaga. It takes it a whole level of experience again. So, we have our quail eggs here. Yung young corn, tikman natin. I really love young corn. So dito, walang matigas, walang overcook. It's just right. So when you cook your vegetables, make sure that you cook it properly. And you also make sure, syempre, na talagang binabantayan mo siya. Hindi yung magluluto ka nito, then may gagawin kang iba. At nakalimutan mo na siya, lapa na siya. Yung gano'n, huwag gano'n. Luto nyo siya ng maayos at ng tama. So ayun, maraming maraming salamat. I hope na enjoy kayo sa video na to. Please don't forget to like and share this video kung nagustuhan nyo. At, at, huwag nyo na rin kalimutan na itag ako sa mga post nyo kung gagayahin nyo ang recipe na to or kung magluluto kayo at may dadagdag kayo ng ibang ingredients pa para mas lalong mapasarap ang ating chop suey. Don't forget to watch out every Sunday yung bago nating segment sa channel na to, ang Madam's Food Ventures. Isa rin yung masayang gawin na video and natutuwa ako every time may take you out and bring you to a new place, to a new food place that you will enjoy together with your friends and family. Again, magkita-kita ko ulit tayo bukas. Thank you, thank you so much for watching. Ito pa rin ang inyong nag-iisang pambansang madam na late na sa meeting namin today ni Mars Lloyd. Magkita-kita ulit tayo. Bye!